Ladies and gentlemen, whether we recognize it or not, each and every one of us are in the midst of a war, a great controversy, a cosmic conflict, a supernatural battle between good and evil. God is sending a worldwide message of warning, but also a worldwide message of invitation. We're going to examine and expose the identity of the spiritual Babylon in the book of Revelation. He has some of his people in this apostate church system, but he's calling them to come out. It could be very possible that some of us tonight are still in Babylon. God's faithful people are going to come out because their loyalty is not to a man, not to a church, not to a building. Their loyalty is to Jesus Christ alone. Happy Sabbath today. I want to praise God for the wonderful privilege of gathering together to worship our kind and compassionate Creator. We're not alone in this place. For as we worship the Lord in spirit and in truth today, we're joining the family of God all around the world. Så er vi sammen med en hel familie som er verdensvid. As well as the heavenly family by worshiping our king. Og også den himmelske familien. And what a great privilege to know that our God is not too big and not too busy to want to spend quality time with us on the Sabbath. Og det er så godt å vite at vår Gud er ikke for stor eller for travel til å bruke kvalitetstid med oss denne sabbaten. We're almost finished with our Living Waters camp meeting. Nu er jo levende vann sommerlei nesten over. Have you been blessed? Har du blitt velsignet så langt? Have you been challenged? Har du blitt utfordret? Have you seen Jesus more clearly? Har du sett Jesus mer tydelig? Surely the presence of the Lord is in this place. Herrens nærhet er virkelig på dette stedet. And as we have come into God's presence, og i det vi kommer inn i hans nærvær, we need God's presence to also come into us. Så trenger vi også at hans nærvær berører oss. That we might receive a fresh revelation of Jesus. At vi kan få en fersk åpenbaring av Jesus. That we might be in the spirit on the Lord's day. Slik at vi kan være i ånden på Herrens dag. This morning's message is a very simple practical message. Og dette budskapet denne morgenen er veldig enkelt og veldig praktisk. I've entitled it Stay on the Wall. Og det heter Bli på muren. And so I hope you're hungry. Så jeg håper at dere er sultne. For the bread of life. For livets brød. We've been eating good here vi har in this camp meeting. Mat her, også fysisk mat. I've been enjoying the meals and the fellowship. Jeg har elsket maten og fellesskapet. But let us esteem the words of his mouth more than our necessary potluck. Men la oss sette enda mer pris på ordene fra hans munn, brødet fra hans munn. And as we get into God's word, let us begin with a word of prayer. Og la oss begynne med en bønn sammen. Our wonderful Father in heaven, we thank you so much for giving us life today. God far himmelen, vi takker deg for at du har gitt oss liv i dag. Thank you for the sweet fellowship we've been having these past few days. Takk for det deilige fellesskapet som vi har kunnet ha de siste dagene. And the spiritual feast we've been enjoying in your word. Og den åndelige høytiden og festen som vi har satt pris på i ditt ord. Now, dear Lord, as we open the Bible once again. Og i det vi åpner ditt ord igjen. Please open our hearts and minds to receive the message. Så vær så snill å åpne vårt sinn og hjerte til å ta imot. We ask, Lord, that you remove every demonic distraction. Vi ber om at du må fjerne alle de tingene som avleder vår oppmerksomhet. That you remove every worldly or earthly care. At du vil ta bort alt det som er verselig og jordisk. Whatever heavy burden we're carrying, please lift it from our shoulders. Bekymringer og tunge byrder som vi bærer, vær så snill å løfte fra våre skuldre. Draw us closer to Jesus. Dra oss nærmere Jesus. Help us to see you more clearly. Hjelp oss å se deg mer tydelig. And to know your will more fully. Og til å forstå din vilje mer fullstendig. Lead us and guide us in your word, we pray. Veiled oss i ditt ord, det ber vi. In Jesus' name. I Jesu navn. Amen. Amen. 
I invite you to take your Bible and turn with me to the book of Isaiah chapter 58. The message I want to share this morning is very simple. But profound in its simplicity. Stay on the wall. Notice what it says in Isaiah chapter 58. In this chapter, we, we read about what God is wanting his people to do in the last days. It is a chapter especially for those who are living during the time of the antitypical Day of Atonement. The, the final church of the last days. Living during the hour of God's judgment. It is a serious and solemn time. An unusual time that requires an unusual, extraordinary work. We're not going to take the time to read the whole chapter. I'll encourage you to do that for yourself. But this chapter is basically telling us that it's a time not to water down the message and beat around the bush, but to cry aloud and spare not. We're reading verse 1. Lift up our voice like a trumpet and show my people their transgression and the house of Jacob their sin. The Bible tells us that now is the time for us to call sin by its right name. But not primarily the sin of others, but really the sin of our own self-righteous hearts. For the 58th of Isaiah, I 58, Isaiah is really a chapter pointing out the sins of the people of God. So er det et kapitel som peker på til Guds folk. Those who are comfortable in their own commitment. De som er i deres egne, uh, egen their superficial commitment to the Lord. En they til were Herren. filled with self-righteousness and spiritual pride. De er med og and though they were fasting literally, abstaining from food, om de faster, talt, og they mat, missed out the benefits of the true spiritual fast of the Lord. Så har de, uh, av av en fast. So this chapter is really a call Så dette kapitel er virkelig et kamp for self-examination til selvransakelse to take inventory of our lives til å se inn i livene våre to afflict our souls and search our hearts og til å ydmyke oss og søke vårt eget hjerte in preparation for the last days i forberedelse for de siste dager and then to engage in the true fast og så ta del i den samme fasten which is simply unselfish ministry to others som egentlig er uselvisk tjeneste for andre and at the climax of this chapter it gives the description of the role that God's people will play in the last days let's read verse 11 it's a beautiful promise very relevant because I hear that Norway is going through a drought jag hör att Norge går igenom en tid nu och detta passar väldigt gott. So here's what the Lord says. Här säger Herren. And the Lord shall guide thee continually and satisfy thy soul in drought. Herren ska alltid leda dig på törre steder ska han mätta din själ. And make fat thy bones. Och han ska styrka dina ben. You shall be like a watered garden. Du ska bli som en vandrig hage. Like a spring of water whose waters fail not. Och som ett kildevel där vattnet aldrig svikter. I've been told and I've experienced it firsthand. Jag har blivit fortalt och jag har också upplevt det själv. That you folks have the some of the best water in all of Europe, is that right? Att det har det bästa vattnet i hela Europa, stämmer det? It's been such a blessing not having to purchase water. Jag har inte trängt om att köpa vatten. Drink it right from the fountain. Jag kan bara dricka det rätt ifrån springen. Unfortunately, we, you know, we can't do that in Hawaii. Och det kan vi dessvärre inte göra i Hawaii. You guys got you, you have that one on us. Så så det där är det bättre än oss. Last night at the fire pit was so beautiful. Det var så vackert igår när vi hade lärbåda. It was almost like we were in heaven. Det var nästan som att vi var i himlen. Until the mosquitoes came. Inntil myggen kom. 
It reminded us we're not in heaven yet. <laughs> but God says that he wants to make us like a water garden. Men Gud säger att han vill göra oss till en vattenrik hage. A spring of water in a time of spiritual drought. En kilde i en tid med andlig torka. And then in verse 12, så står det i vers 12, it says, And they that shall be of thee shall build the old waste places. At de som kommer fra deg skal bygge opp igjen de gamle ødelagte stedene. Thou shalt raise up the foundation of many generations. Du skal reise opp igjen de grunnvollene som har tilhørt slekt og slekt. And thou shalt be called the repairer of the breach. Og du skal kalles den som setter brudd i stand. And the restorer of paths to dwell in. Den som bygger veiene opp igjen så det blir mulig å bo der. In this prophetic passage we find God describing the natural condition of humanity. I dette profetiske avsnittet så er det at Gud beskriver den naturlige tilstanden til menneskeheten. Because without God our lives can be characterized as an old waste place. For uten Gud så kan våre liv karakteriseres som et gammelt utødt tørt sted. Because let me tell you friends a life that's lived for self is a wasted life. Et liv som leves for selv er et forspilt liv. Wasted youth and wasted health and wasted strength. Forspilt ungdom, forspilt styrke, forspilt helse. Wasted time, wasted influence, wasted money and wasted life. Tid, innflytelse, penger, liv, alt dette er forspilt. Without God we have no foundation. Uten Gud så har vi ikke noe grunn. And without the foundation our lives have been breached by the enemy of our souls. Og uten denne grunnvollen så er det at fienden kommer rett inn i vår sjel. And this is the common ground of all humanity. We are all broken and messed up because of sin. But this passage tells us that our wonderful God is a God of restoration. The one that can rebuild the old waste places. He can repair and restore that which sin has broken and destroyed. Han kan reparere og gjenopprette det som synden har brutt ned og ødelagt. And so if there is a breach in your health, så hvis det er et brudd i din helse, you've been diagnosed with some kind of disease, hvis du har fått en diagnose, en sykdom, you're being plagued with pain in your body, og du plages av smerte i kroppen din, our God is the God that restores broken bodies, amen. Så er Gud en Gud som gjenoppretter brutte kropper. If there's a breach in your finances, hvis det er et brudd økonomisk, the finances are low and the bills are high. Du har lite inntekt og du har mange regninger. You're burdened with loans. Og du har gjeld som du sliter med. Maybe on the brink of bankruptcy. Og kanskje er du i ferd med å gå bli bankrupp. He is the God that restores broken finances. Amen. Så Gud er en Gud som kan gjenopprette også nedbrutt økonomi. He doesn't promise that we're going to be rich. Han har ikke lovt at vi skal bli rike. But he promises that he'll supply all our needs. Men han har lovt at han vil fylle alle våre behov. As we continue to delight ourselves in him. I det vi fortsetter med å fryde og glede oss i ham. Maybe there's a breach in your marriage. Kanskje er det et brudd i ekteskapet. The love and the respect that was once there has been removed. Den kjærligheten og respekten som en gang var der er borte. And there's no passion in your marriage anymore. Og det er liksom ikke noe lidenskap, heldig lidenskap i ekteskapet lenger. Indifference that breeds discontent. Det er en likegyldighet som fører til at dere ikke er fornøyde. This passage is saying that our God is the God that restores broken marriages. Men her står det at Gud er en Gud som kan gjenopprette også brutte ekteskap. Broken families and broken lives. Brutte familier, brutte liv. Maybe there's a breach in your personal ministry. Og kanskje er det et brud i din personlige tjeneste for Gud. Maybe you have a personal ministry and you feel like there's no power, no impact. Kanskje du ikke føler at det er noe kraft eller at det utretter noe. You don't see any fruit for your labor. Du ser liksom ikke noe frukt av arbeidet. Our God can repair broken ministries too. Men Gud er også en Gud som reparerer bruttet virkelig. And as we allow the Lord to repair the brokenness in us, He will then repair the brokenness of humanity through us. Så vil han også være med å gjenopprette det som er brutt i menneskeheten rundt oss gjennom oss. Because this prophetic passage, for dette profetiske avsnittet, not only describes the natural condition of humanity, beskriver ikke bare den naturlige tilstanden til mennesket, but it also describes the supernatural commission of the church. Men den beskriver også den overnaturlige misjonen som menigheten har. The primary role that God's end time people will play in the last days, den viktige rollen som Guds endetidsbevegelse skal spille i de siste dager, is that of a rebuilder and a repairer. Og det er at vi skal gjenreise og bygge opp igjen God's people will be the restorers of the walls of truth. 
Guds folk vi var er de som genoppretter eh, sannhetens murer and the paths of righteousness. Og rettferdighetens stier. And my friends, that word restoration is a beautiful word. Og dette arbeidet med gjenopprettelse er et fantastisk arbeid. In the book Desire of Ages, i boken Slektenes håp, Ellen White writes, så skriver Ellen White, that the very essence of the gospel is restoration. At det som er essensen i evangeliet, det er nettopp å gjenopprette. And we who have been recipients of the gospel, og vi som har fått ta del i evangeliet, the gospel of restoration, Som are now called to be participants in the mission of restoration in the world. Vi har er blitt kalt til, uh, til å ta del i dette gjenopprettelsesarbeidet i verden. Now it's far easier to tear down. Det er jo mye lettere å rive ned. It doesn't really re- require any skill to break something down. Du behøver ikke å være så veldig dyktig for å kunne rive noe ned. However, it does require wisdom and skill to repair and build up. Men det krever mye visdom og... Um, uh, uh, klokskap för att kunna bygga upp igen. After our house got burned by that arsonist? När huset vårt blev bränt ned av den här eh, mannen som brant ner. Everything had in the inside had to be turned to, uh, tore out. Så måste vi riva ner allt det som var invändigt i huset. And just before I came here to Norway. Och akkurat före jag kom hit till Norge. There was a team of people who were doing the demolition work. Så var det ett team av människor som um, gjorde dette arbeidet med å rydde opp og rive alt ned fra huset. And by huset. looking at them, they didn't look like skilled craftsmen. Og når jeg så på dem, så så det ikke ut som de var så veldig dyktige because, håndarbeidere. Because it doesn't take much skill to break down walls. For du, du trenger ikke å være så veldig dyktig for å kunne bare rive ned noen vegger. And I told them, wow, this must be the fun part of the work, right? <laughs> og så sa jeg til dem, det, det ser ut som det her er den morsomme delen av arbeidet. Taking sledgehammers and breaking down bare walls and ripping things out. <laughs> hive løs på alle disse tingene som var ødelagt. It's easy to tear down. Det er lettere å rive ned. It takes the spirit of God to build up. Men det tar det krever Guds ånd for å bygge opp. And my friends the work of the ch- of, of of us as God's people. Og det arbeidet som vi er kalt til å gjøre som Guds folk. Is not to tear down but rather to build up. Det er ikke å rive ned, men det er å bygge opp. And we need the wisdom of heaven in order to accomplish that. Og vi trenger Guds visdom for å kunne utrette det. So what we want to do today is we want to find out how what does that look like? practically and prophetically. Så i dag så vi lyst til å se på hva dette innebærer praktisk og profetisk. What does it mean to be a repairer of the breach in the law of truth? Hva betyr det å sette det bruddet i stand som har blitt gjort i, well, I um, denne muren? Well, let's dissect this more in detail as we consider the context of this commission. Så la oss bryte dette opp og, og se på detaljene uh, og se det i sammenheng. Take your Bible and turn with me to the book of uh, Nehemiah chapter 1. Slipp mig till Nehemja kapitel 1. Nehemiah chapter 1. I Nehemja kapitel 1. And as you're turning there let's discuss the context. Och mens det blar dit så kan vi snacka lite om sammanhangen. This book passage takes us back to one of the saddest times in the history of Israel. Denna boken tar oss med tillbaka till en av de tristaste avsnitten i Israels historia. It was a time of apostasy and, uh, and all kinds of different abominations. Det var en tid då det var stort fråfall och mycket ondskap. And the abominations of God's people would lead to the desolation of their city and their sanctuary. Och alla dessa vedstygligheter som fanns där, det ville föra till att byen och helgedomen skulle ödeläggas. The record tells us that Babylon came to destroy Jerusalem. Och det står att Babylon kom för att ödelägga Jerusalem. They breached the walls. De bröt sig igenom muren. They burned the temple. De brant ner templet. And they enslaved the inhabitants of Jerusalem. Och de slaktat ner invånarna i Jerusalem. And for the next 70 years God's people were scattered as exiles in heathen nations. Och i löpa de nästa 70 åren så var Guds folk sprett som fanger i ett främmande land. They were forced to drink the bitter cup of bondage. De måste dricka av den bittre koppen av slaveri. It was like Egypt all over again. Det var som om Egypt igen tog sig på nytt. The city remained in ruins and the walls of Jerusalem were broken down. Byen lå i ruiner och eh, templet var brutet ned. And decades of desolation went by. Och det var tio år av ödeläggelse som gick. But even though the people had forsaken God. Men selv om folk hade försakat Gud. God did not forsake his people. Amen. Så hade inte Gud glömt att försaka sitt folk. He opened the door for a brand new beginning. Han öppnade dörren så att vi kunde få en helt ny An opportunity begynnelse. for a true new start. Och det var en möjlighet till en ny start. Friends, I don't know about you, but I'm so grateful. 
Jag vet inte hur det är med dere, men jag är så tacksam. That despite the foolish abominations I have committed in my past. Att på trots av alla de dumma tingen som jag har gjort tidigare i livet mitt. That our God is a God of second chances. Så Amen. Så är Gud en Gud som ger oss chanser på nytt. We have committed terrible things that have brought desolation to our bodies. Vi har gjort så många dumma ting som har förorsakat ödeläggelse av kropparna våra. Abominations that brought desolation to our finances. Vetestygligheter som har brakt ödeläggelse till vår and our relationships and even our mental health. But our God is the God of new beginnings. And so if you've fallen into the mud of immorality, the blood of Jesus can cleanse you and give you a brand new beginning. If you've been wounded by, the, by, the, by wickedness, Hvis du har blitt såret av ondskap, then God's grace can heal us so can Guds nåde and give us a brand new beginning. Og gi en helt ny if you've been enslaved in a prison of addiction, og hvis du har blitt fanget i et fengsel av vanesynder, the power of God can liberate you and give you a new beginning. Så kan Guds kraft sette deg fri og gi deg en ny begynnelse. You know, sometimes we feel too lost to be saved. Noen ganger så føler vi oss for fortapt til å bli frelst. Too sinful to be found. For syndige til å bli funnet. But the love of God reaches out towards us. Men Guds kjærlighet når ut til oss. Despite all our abominations. Og på tross av alle disse vedderstygglighetene. The Lord still seeks and desires us. Så søker Gud fremdeles etter oss, og han ønsker oss. And so after 70 years of desolation. Så etter 70 år med ødeleggelse. Babylon has fallen, has fallen. Så Babylon falt, Babylon er falt. And now God was calling his people to come out of Babylon. Og så er det at Gud kaller sitt folk til å komme ut ifra Babylon. And go back to Jerusalem to rebuild the broken walls and the ruined city. Og vende tilbake til Jerusalem for å bygge opp igjen byen og templet. So at the decree of Cyrus, så var det at Kyros gir dette dekretet, who by the way in the Bible is called the anointed shepherd, som i Bibelen kalles den salvede hyrde, the people of God were freed from Babylonian captivity. Guds folk var jo frigjort ifra det babylonske. They went back to Jerusalem. Fangenskap, og de gikk tilbake til Jerusalem. God made the way clear. Og Gud, han åpnet veien for dem. But even though they had the opportunity of going back, men selv om de fikk anledning til å reise tilbake, there were still many obstacles. Så var det mange hindringer på veien. You see, God never promised that it would always be easy. For Gud har aldri lovt at det skal være enkelt. But he did promise it would be possible. Men han har lovt at det er mulig. The adversaries were fierce. Og disse motstanderne, de var... The obstacles were many. De var store, og hindringene var mange. The progress of rebuilding was slow. Og denne progresjonen i byggearbeidet var salt. But eventually the temple was rebuilt. Men om sider så ble templet gjennomfygd. But there was still a breach, a hole in the wall of Jerusalem. Men det var fremdeles et hull, et brudd i Jerusalems mur. And so the people of God went back and they started a mighty work. Og så var, ja, så Guds folk, de vendte tilbake, og de begynte et mektig arbeid. But the work wasn't yet finished. Men arbeidet ble ikke fullført. God's people had ceased to work on the wall. Guds folk sluttet å arbeide på muren. And friends, that which has been, og det som har vært, is that which shall be. Det er det som kommer. This is not just an Old Testament story that has no relevance for us today. Dette er ikke bare en gammeltestamentlig historie som ikke har noen relevans for oss i dag. Almost every detail of this story has deep, prophetic significance for us in the last days. Nesten alle detaljene i denne historien har dyp profetisk betydning for oss i de siste dager. In the year 1844. I året 1844. A mighty prophetic movement began. Så var det at en mektig profetisk bevegelse begynte. In that year, according to Bible prophecy, i det året, ifølge Bibelens profetier, Jesus would step into the most holy place of the heavenly sanctuary. Så var det at Jesus trådte inn i det aller helligste i den himmelske helgen. To begin a special cleansing, restorative work in that sanctuary. For å begynne et spesielt rensende arbeid i denne delen av helligdommen. And when that happened, the first angel began to cry that the hour of God's judgment is come. Og da begynte den første englen å rope ut etter budskap om at timen for hans dom er kommet. And the message began to spread throughout the whole world. Og budskapet begynte å spre seg utover verden. The churches of Babylon began to fall. Og Babylons menigheter begynte å falle. Those who refused the first angel's messages, de som hadde avvist det første engels budskap, became a part of the fallen church of Babylon. De ble en del av det fallende Babylon. And so when that happened, the second angel began to sound. Og når det skjedde, så var det at den andre englen begynte å rope ut. Which says, Babylon is fallen, is fallen. Babylon er falt, er falt. And God was calling his people to come out of her. 
Och Gud kallade sitt folk att komma ut av henne. Now friends, when you come out of something, när du kommer ut av noe, simultaneously you're coming in to something else. Så kommer du samtidigt in i något annat. So as people were leaving the fallen churches of Babylon, så det folket förlot de fallna Babylons menigheter, calling them to come in to a prophetic movement of destiny. Så kallade Gud dem in i en profetisk bevegelse som hade ett mål. A movement that was risen up for such a time as this. En bevegelse som har blivit reist upp för en tid som denna. To measure and rebuild the sacred temple of the Lord, the sanctuary message. Till och måla bygga upp igen det heliga templet, Guds tempel. And then to preach a pure and perfect, complete message to every nation, kindred, tongue, and people. Och försynna ett rent och heligt budskap till var tunge och stamme och folk. And as that movement rose into existence, och i det denna bevegelsen kom i existens. The third angel began to sound. Så var det att den den tredje englen började att Here is the patience of the saints. Här är de helige solmodiet. They that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Här är de som har Guds bud och Jesu tro. These three angels began to give the message starting in 1844. Dessa tre englar när började att ge detta budskap och det började i 1844. And a powerful prophetic movement came into existence. Och det var en mäktig en mäktig profetisk bevegelse som utvecklade sig. Our forefathers of faith laid a solid foundation of truth for our feet. Våra troshelter i historien har lagt ett grundigt fundament. Then they began to publish and preach it to whoever would listen. Och de började att försynna detta till alla de som ville lyssna. They they came all the way from from America they and they went to Europe. Från Amerika blev de sent ut missionärer till Europa. In Switzerland and Norway. Schweiz och Norge. They went all the way down to Africa. De ble, de sendte etter hvert ut missionærer til and Afrika og Asia, and the tiny Pacific Islands, og de små øyene i Stillehavet, and a movement that spread so rapidly, og dette, denne bevegelsen den spredte seg så raskt, giving the light of what Jesus was doing in the sanctuary above, og ga lys om hva Jesus gjør i den himmelske hel i dag, just like the Jews of old, som jøden i gammel tid, they were rebuilding the temple of God, the sanctuary message. Bygget i opp igjen Guds tempel, helligdomstjenesten. Restoring the truths that, 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 that Mystical Babylon had broken down. De genoprette disse sannhetene som det mystiske Babylon hadde revet ned. And we are blessed to be a part of that movement. Og vi er velsignet at vi kan være en del av den bevegelsen. My friends, sometimes as as I have the privilege of traveling all over the world. Men noen ganger når jeg har dette privilegiet å reise verden over. Talking to many of God's people all over the place. Og jeg snakker til Guds folk over hele verden. Sometimes I sense that we don't realize what we have. Så innser jeg at vi noen ganger ikke förstår sometimes we take it for granted det som vi har vi tar det liksom the wonderful foundation of truth that has been set before us den fantastiska grundvallna sanningen som har blivit byggt upp and how in these last days och hur dan i den sista tiden god has blessed us with the clearest picture of who he is så gud välsignat oss med det klaraste bild av vem han är because we have the accumulated knowledge of every movement that came before us för vi har All denna kunskapen som har blivit samlat upp från de som har gått för oss. The truth has never been clearer than it is today. Så sanningen har aldrig varit tydligare än den är idag. And we were blessed with that awesome solid privilege and responsibility. Och vi är väl signet med detta fantastiska men allvarliga privilegium. To come out of Babylon. Komma ut av Babylon. To rebuild that temple. Och bygga upp igen detta tempel. As we proclaim the gospel of Christ in all the world. I det vi försynner evangelium Kristus i hele verden. Blessed are your eyes for the things that you have seen. Velsignet er deres øyne for de tingene som dere har sett. Blessed are your ears for the things that you have heard. Velsignet er deres ører for det dere har hørt. Many patriots and prophets and pioneers from the past. Mange av profetene og um, pionerene fra fortiden. Saw our day in vision. De så vår tid i et syn. They wrote about it. De skrev om det. And they wanted to live right here. Og de ønsket at de kunne leve. But whereas they wrote about it, we get to live it. Her, men vi får lov til å leve det. We are a privileged generation, friends. Vi er en, pr en, en privilegiert and generasjon. And so if you're thankful to be a part of this prophetic movement, yes. please say amen. Og hvis dere er takknemlig for å være en del av denne profetiske Sometimes bevegelsen. Sometimes we're sitting on a gold mine and we don't even realize it. Så kan dere si amen, men noen ganger så sitter vi på en gull, gullgruve og vi skjønner ikke. As Pastor Daniel said, we need to go deeper into that field, amen. Vi må grave dypere i denne marken, sånn som Daniel sa. But 107 years has gone by. 170 år har gått. Since this wonderful movement began. Siden denne fantastiske bevegelsen begynte. And yet the work is still not finished. Og arbeidet er enda ikke fullført. In 1844 and on, the foundation was laid. 
1844 och från den tiden så blev grundvallen lagt. But today there's still a breach in the law. Men framdeles så är er det en um, ett hull i muren. And Jesus has not yet come. Och Jesus har inte kommit ännu. Tragically many people are sitting around doing absolutely nothing about it. Och tragiskt nog så är er det många som bara sitter på rumpa och de gör ingenting med det. Some ways friends the work has in some places seems to be stagnant. Och det verkar som att arbetet någon gånger har stagnerat. But God is looking for someone to arise. Men Gud kallar på människor till att resa sig. And finish the rebuilding of the wall. Och fullföra den byggingen av muren. I want to stand up and be counted. How about you? Amen. Jag vill gärna stå upp och vara med i det arbetet. And so it's in this context. Så i denna sammanhang. That God would raise up a man of opportunity. Så var det att Gud reste upp en mulighetens man. And this individual wasn't a priest. Och det var inte en präst. He wasn't a prophet. Det var inte en profet. You know what he was? Vet du vad han var? A simple lay person. Han var en ganska enkel legperson. That was fed up with the status quo. Som bara var lei av att ting var status quo. That had a burden in his heart to do something powerful for the Lord. Som bara hade en byrd i hjärtat sitt om att göra ett eller annat mäktigt för Herren. And friends, his life is, is an example for us in the last days. Och hans liv är ett exempel för oss i de sista dagar. So you should be in Nehemiah by now. Så nu borde det vara Nehemiah. Chapter one. Uh, ja, men nu är er det säkert inte hemma. Ja. Verse one. The words of Nehemiah, the son of Hachaliah. Nehemias hal har kallat sons ord. And it came to pass in the month of Chislu, in the twentieth year, that I was in Shushan, the palace. I måndag Kislev i det tjuende året, då jag var i borgen Susa. The word Nehemiah means the Lord comforts. Navnet Nehemia betyder Herren tröster. What does it mean? Vad betyder det? The Lord comforts. Now Nehemiah was one of the thousands of exiles. Och Nehemia var en av dessa tusenvis av fångarna som var tatt. A stranger in a foreign land. Som var tatt med som en till ett främmande land. But the divine providence of God led him to a position of power in the kingdom of Persia. Men Guds försyn ledde han till en ganska prominent position i Persias rike. He was employed by the most powerful monarch of the most powerful kingdom of the world, the Persian Empire. Han blev ansatt av den mäktigaste mannen uh, i världen på den tiden. Do you remember what his responsibility was? Huskar dere vad som var ansvaret hans? He was the king's cupbearer. Han var kungens munskänk. A responsibility of great trust. Och det var ju en tillitserklaring. He had access into the royal presence of the king. För då hade han tillgång till kungens umiddelbara närhet. Over a period of time Nehemiah became the king's friend and counselor. Och i det tiden gick så blev han kungens vän och rådgivare. But when Nehemiah heard about the afflicted condition of his people and the ruins of Jerusalem. Men när Nehemiah hörte om hur förfärlig situationen var till de som hade vänt tillbaka till Jerusalem. That's what he did in verse 4. Så lägg märke till vad han gör i vers 4. And it came to pass when I heard these words that I sat down and wept. Da jeg hørte disse ordene, skedde det at jeg satte mig ned og gråt. I mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Og jeg sørget mange dager, jeg fastet og bad for himmelens Guds ansigt. My friends, when you think about it. Når du tænker på det. Nehemiah has every reason to be unconcerned with Jerusalem. Så har du egentlig Nehemiah en vær grund til at ikke bekymre sig om Jerusalem. Because where is he in this passage? For hvor er det han er i dette afsnit? He is sitting in the palace of the king. Han sitter i kongens palads. He is safe and secure there. Han er trygg og sikker der. He had the protection of the king's guard. Han havde jo beskyttelsen fra kongens soldater. A position soldater. of influence and honor. Og han havde indflydelse og han blev vist ære. He had food in abundance. Han havde masser vis af mat. Comfortable clothes and easy job. Han havde en forsøgt let job og fine klæder. In a very relaxed atmosphere. Og det var en ganske behagelig atmosfære rundt ham. Nehemiah could have lived a life of luxury and comfort. Så Nehemiah kunne have levet et liv i luksus og. His future is set and secure. Framtiden hans var He shouldn't have a care in the world. Han behövde ju inte bekymra sig om något. But even though he was in this comfortable palace. Men selv om han var i dette komfortable palats. Nehemiah palace, could find no comfort at all. Så kunde inte Nehemiah vara varit tillfreds. How could he rest while the city of God was in ruins? Hur han kunde han vila och vara tillfreds mens byn låg i ruiner? And so I can imagine Nehemiah thinking to himself. Så jag kan föreställa mig hur Nehemiah tänkte. As he's sitting in the palace of the king. I den sitter i kungens palats. With the a, 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 a future, a secure future ahead of him. Men en säker framtid framför framför sig. He starts to think there has to be more to life than this. Det måste vara mer till livet än detta. He became sick and tired of business as usual. Han blev leja bara den 
vanlig rutinen av business. The luxuries of the world could not satisfy the thirst of his soul. Världens lyxus klarade inte att tillfredsställa de längslen som han hade i själen. And Nehemiah began to sense a higher, holier call upon his life. Och så var det att Nehemiah började att känna ett högre, helligare kall på sitt liv. To, he began to realize that he was created for some for a, a, a far more important purpose. Han började och förstå att han var skapt till en hensikt som var så mycket större. And the fact that he was not living out this divine purpose. Och att han faktiskt inte levde ut denna gudomliga plan för And reaching his full potential. Han nådde inte sitt fulla potentiale. Was a heavy burden on his heart. Och detta var en tung något som låg tungt på hans. And as we dance. as we think about the life of Nehemiah. Och det vi tänker på Nehemias liv. And the burden he had in the palace. Och den byrden som han bar där i palatset. The question comes to you and me today. Så är det ett spörsmål som kommer till dig och mig idag. What burdens you? Vad är det som är en byrde på ditt hjärte? What concerns you the most? Vad är det som bekymrar dig mest? I've been told that Norway is one of the richest countries in the world. Jag blir fortalt att Norge är ett av de rikaste land i världen. You look around at the scenery and everything is easy on the eyes. Du ser runt dig på landskapet och allt är så vackert och det är så gott för öga. But are you burdened for the things that don't really make a difference in light of eternity? Men känner du en byrde för de tingene som inte egentligen gör någon forskel i evighets perspektiv? My friends, the things of this world can never satisfy the thirst of our soul. Denna världens ting kan egentligen aldrig stilla själens behov. Have you ever sat down at some point in your life? Har du någon gång satt dig ner? Surrounded by luxury. Och du är omgitt av lyxus. Surrounded by a comfortable easy life compared to others. Och egentligen har du ett enkelt liv jämfört med många andra. And you felt the emptiness. Men så satt du där bara där och kände på tomheten. And you said there has to be more to life than this. Och du sa till dig själv att det må då vara mer till liv än detta. C.S. Lewis said it like this. C.S. Lewis sa det följande. He said if I find in myself. Vis jag känner i min egen i mig själv. Desires with 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 which nothing in this world could satisfy en önskad längsel som ingenting i denna världen kan stilla the only logical explanation så den enda logiska förklaringen is that i was made for another world att jag blev skapt för en annan värld did you catch that fick du med dig den if you realized it in your heart of hearts visst du märker att i ditt hjärta there's some desires longings and yearnings så är den längsel en lanna dragning. And nothing in this world can satisfy. Som ingenting i denna värld egentligen kan stilla. The only logical explanation for the existence of those desires. Så är den enda logiska förklaringen. Is that we were not made for this world, friends. Att vi inte blev skapt för denna värld. We were made for another world. Vi blev skapt för en annan värld. We were not made to, to to exist in the comfortable palace of Persia. Vi blev inte skapt till bara att skulle existera i i Persias behagliga palats. We were created for the honor and the glory of God. Men vi blev skapt till Guds ära och härlighet. More than just the 9 to 5 job. Mer än bara en jobb från 9 till 5. We were created for something more than just clocking in and clocking out. Vi blev skapt för något mer än bara klocka in och klocka ut. We were created for something more than just the status quo and the ordinary and the typical. Vi blev skapt för något mer än bara det vanliga. We were called to a higher and holier work than than cooking food and growing produce. Vi är kallt till något som är högre och helligare än att bara att laga mat och dyrka och 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 få maten på bordet. Building homes and fixing cars. Och bygga hem och fixa bilar. Counting money and teaching math. Och tälla pengar och och undervisa i matematik. Pulling teeth and filling cavities. Och låta dra ut tänder och fylla skap. Prescribing drugs and performing surgeries. Och till att um, skriva ut mediciner och ta operationer. Singing songs and preaching sermons. Och synge sanger och preka prekner. Surely God can use us in all of these different contexts and capacities. Så förklarar Gud bruk oss i en var stilling som vi har i livet. But don't forget, friends, that these things are not an end in themselves. Men glöm inte att detta är inte en ende i sig själv. Det är inte målet. Your job or your profession is a means to an end. Din jobb, din profession, det är ett middel som du kan bruka på väg till målet. I should say a temporal means for an eternal end. Och man kan säga si att detta är ett um, ett begränsat middel till att nå det ändliga stora målet. It is the means of connecting with people so you can connect them to Christ. För det det handlar om är ju att knyta sig till människor så att vi kan knyta dem till Kristus. Making a living so that you can show people how to live for eternity. Så att du kan underhålla dig själv och leva så att du kan visa andra hur de kan leva för evigheten. Earning money so that you can move forward the mission tjäna pengar så att du kan investera det i mission. Somebody said it like this. Det var någon som sa det. Slik. Your job is what you're paid for. Jobben din är det du har betalt för. But your calling is what you're made for. Men kallet ditt är det du är skapt för. And friends, too many times. Och för många gånger. We as God's people. Vi som Guds folk. We allow our jobs to be an excuse 
to neglect our call. Så tillåter vi vår jobb att vara en ursäktning för att vi kan leva ut kallet vårt. We let our jobs take us away from the call. Vi lar jobben våra tas bort ifrån kallet. But friends, we need to allow the Lord to use our job, our profession. Men vi tränger att be Herren om att han ska bruka vår jobb och vår profession. As the means to fulfill our call. Amen. Som ett middel till att nå det målet. Not everyone is called to be a preacher or a singer. Det är alla som är kallt att vara en förkynnare eller en sanger. A doctor or a lawyer. En doktor eller en. We all have different gifts and talents. En advokat. Vi har alla våra talenter. Different skills. Different skills. Ja och talent. Talented. And friends, if we use them all together, vi så vi dem alla sammen, we will be able to reach every nation, kindred, tongue, and people. Så ska vi kunna nå ut till var stam och tungemål och folk. And so, what did Nehemiah do? Så vad var det Nehemiah gjorde? He couldn't remain in the luxury, luxurious palace of Persia. Han kunde inte bara få bli i det luxuriösa palatet. He felt called to rebuild the wall. Han kände sig kallt till att bygga muren. The same calling is placed upon us today. Och det samma kallet det läggs på dig och mig idag. But before he could fulfill the call, he had to be connected with the divine caller. Men för han kunde följa detta kallet så måste han koble sig till han som gav kallet. So the, the rest of chapter 1 is basically Nehemiah praying. Så den resten av kapitel 1 är Nehemiah som är i bön. And he wasn't just praying that God would send someone. Och han bad inte bara om att Gud skulle sända någon. He prayed then he got up off his knees. Han bad och så stod han upp ifrån sin böjde stilling. And he made himself the answer to the prayer. Och så gjorde han sig själv till svaret för sin bön. My friends don't just pray. Inte bara be. But let God make you the answer to the prayer. Men låt Gud skapa dig till svaret för din bön. In other words Nehemiah did not wait for somebody else to take responsibility. Så Nehemiah väntade inte på att någon andra skulle ta ansvar. He didn't wait for someone else to move before he would move. Han väntade inte på att någon andra skulle bevega sig slik att han också kunde bevega sig. Nehemiah had a here I am send me attitude. Nehemiah hade en inställning här är jag send mig. My friends like Nehemiah. Och som Nehemiah. Today you might feel like there's nothing really happening in your local church. Så föler du kanske att i din lokala menighet så är det inte något som sker. In your local community. Eller i samhället runt dig. Maybe the church services are lifeless. Kanske gudstjänsten är utan liv. Maybe you feel like the sermons are stale. Kanske du föler att de talarna är stagnanta, att det inte är något på mått kraftigt. Maybe in your local church, people's attitudes are as cold as an Arctic winter. Och kanske hållningen till folk i menigheten din är lika kall som vintern är här. Or maybe your church's outreach. Eller kanske den utadrättade verksamheten. Only goes to the border of the church's territory. Bara property. Är inför menighetens område, egendom. When you see the broken walls, men när du ser dessa nedbrutna murar, you have two options. Så har du två möjligheter. How many? Hur många? Number one. För det första. You're either going to sit down and complain about it. Du kan sätta dig ner och så kan du börja klaga över tillstånden. Or number two, you will kneel down. Eller så nummer två så kan du knäla ner. Pray about it. Och så kan du be om det. Then stand up. Och så kan du rensa upp från bordet. And do something about it. Och så kan du göra något med det. God is calling us to do the latter, not the former. Och Gud har kallt oss att välja lösning nummer två, inte lösning nummer en. God is looking for someone who's dissatisfied with the status quo. Gud ser till människor som är missnöjda med. Someone willing to be an agent of change. Den stagnanta situationen, någon som vill välja förändring. And change doesn't happen by chance. Men det sker inte bara av sig själv. You gotta pray for it. Du måste be om det. But then. And let the Lord make you the answer to that prayer. Also, must you tell us that God gives you the solution? In other words, friends, if there's a work to be done, if there's a work to be done, do it. Do it. Amen. If there's something that needs to be said, if there's something that needs to be said, say it. Say it. If there's a message to be given, if there's a message to be given, give it. Give it. If there's a need that needs to be supplied, if there's a need that needs to be supplied, meet the need. Bemöt behovet. A position that needs to be filled. Vis är en motstånd som du har. Go ahead and fill it. Bemöter så så gå det i möte. If there's a sacrifice of self that needs to be made. Och vis är ett offer som man gör ett offer av selva. Then make it. Så gör det offer. And if there's a promise to be claimed. Och vis är ett löfte som du måste klara på. Claim that promise by the by the grace of God. Amen. Så gör klara på det löfte i Guds namn. Nehemiah understood something that we need to understand. Nehemiah förstod något som vi kanske inte förstår. That if God would open the doors, att vi skulle öppna dörrarna, He would supply the means. Så vill han också sörja för att vi får de medlen vi tränger. And my friends, I just want to encourage you today. Och jag vill bara uppmuntra dig idag. If God places a burden on your heart to do something for Him, vi skulle lägga en byde på ditt hjärta om att göra något för Ham. He will provide everything necessary for you to fulfill that burden. Så vill han. Gi dig allt det du tränger för att uppfylla den byrden som man har lagt på hjärtat. In other words, if it's God's will, it's God's bill. Amen. Så om det är Guds vilja så är det också hans 
det blir ikke så fint på norsk, men <laughs> så skal han også sørge for at du kan få gjennomført det økonomisk. But you see, Nehemiah wasn't presumptuous. Men Nehemia, han var ikke formastelig. He also did his part in praying for it. Han gjorde også sin del og ba for det. And then asking boldly in faith. Og så ba han frimodig i tro. And as a result, the record tells us he found favor in the eyes of the king of heaven and the king of Persia. Og som et resultat så står det at han fant velvilje i kongens øyne. The doors were open. Dørene åpnet seg. The means were provided. Og midlene strømmet inn. So Nehemiah left the palace. Slik at Nehemiah forlot palasset. To go rebuild the walls of Jerusalem. Og gikk tilbake for å bygge opp igjen Jerusalems murer. But then when we read in the next chapter. Men så leser vi den neste kapitlet. We don't have the time to read every verse. I'm gonna let you do that later. Vi har ikke tid til å lese alle disse versene. Det må dere gjøre senere. When Nehemiah arrived in Jerusalem. Men når Nehemiah kom til Jerusalem. He spent the first three days simply praying and observing the ruins. Så brukte han de tre første dagene bare på å be og observere ruinene. Now when Nehemiah came to Jerusalem, Jerusalem, he came invested with the authority of the king. Så hadde han jo kongens autoritet og tillatelse med seg. He had the position and the power to give orders to others to do the work. Så han hadde stillingen og makten slik at han kunne gi ordre og få folk til å jobbe for seg. But he, instead of just barking out orders, Men i stedet for bare å bjeffe ut ordre, Nehemiah took the time to win the people's confidence så tok Nehemiah tid til å vinne deres tillit, folkets tillit, and appeal to their hearts. Og til å appellere til hjertet deres. Let's read Nehemiah chapter 2, verse 17. Le, les med meg Nehemiah 2, vers 17. Then said I unto them, you see the distress that we are in. Men nå sa jeg til dem, dere ser hvilken nød vi er i. How Jerusalem lies waste, and the gates thereof are burned with fire. Hvordan Jerusalem ligger røde, at portene som hører til er brent med ild. Come, let us build up the wall of Jerusalem. Kom og la oss bygge opp igjen Jerusalems mur. That we be no more of a, of a reproach. Så vi ikke lenger skal være til spott. Then I told them of, of the hand of God which was good upon me. Så fortalte jeg dem om min Guds hånd som hadde vært så god mot meg. And, and the king's words that he had spoken to me. Og de ordene som kongen hadde talt til meg. And they said, let us rise up and build. Da sa de, la oss gjøre oss klare å bygge. So they strengthened their hands for a good work. Og så tok de kraftig fatt på dette gode arbeidet. My friends, Nehemiah was not a dictator. Nehemiah var ikke en diktator. He was a true leader. Han var en sann leder. Instead of giving arbitrary commands. I stedet for bare å gi ordre. He appealed to the heart. Så appellerte han til hjertet. And why? Og hvorfor gjorde han det? My friends, this is very important. Dette er veldig viktig. Because Nehemiah knew. For Nehemiah. That the work of God could not be completed. Han forstod at Guds verk ikke kunne fullføres. From the top down. Fra ovenfra og ned. It could only be completed from the bottom up. Det kunne bare fullføres nedenfra og opp. He needed the buy-in of the people. Han trengte å få folket med seg. In other words, the people needed to own the endeavor for themselves. Folket måtte ha et eierskap i forhold til den ideen. And so instead of enforcing their hands. Så i stedet for bare å påtvinge dem å gjøre arbeid. Nehemiah sought to win their hearts. Så forsøkte Nehemiah å vinne hjertene deres. He didn't command them to work. Han befalte dem ikke å arbeide. But he invited them to join him in the work. Men han inviterte dem til å bli med ham i dette arbeidet. And as a result, as a result, og som et resultat, their hands and their hearts were united together. Så var det at hender og hjertet var forenet. The leader and the laity came together. Og lederen og legfolket kom sammen. Because both were essential for a completed work. Og begge var nødvendige for at de kunne fullføre dette verket. The same is true for us today, friends. Og det samme er tilfellet for oss i dag. The devil is doing all he can to divide God's church. Djevelen gjør alt det han kan for å skille oss og splitte oss. But we need one another to finish the work, friends. Men vi trenger hverandre for å fullføre dette verket. Our mission is called the Great Commission. Vår misjon kalles, ikke sant, den store misjonsbefaling. It is not the Great Competition. Det er ikke den store konkurransen. Self-supporting ministries need the support of the church. Selvunderholdende misjonsvirksomheter må støtte menigheten. The church needs the work of the self-supporting ministries. Og de trenger menighetens arbeid, og menigheten trenger arbeidet til de som er for legfolket. No one entity can do it all by themselves. Det er ikke bare en ene som kan gjøre dette selv. We need one another. Vi trenger hverandre. I might be able to reach someone that you can't reach. Og kanskje klarer jeg å nå noen som ikke du kan nå. Surely you can reach people that I will never be able to reach. Og du kan nå noen som ikke jeg kan nå. But if we work together in unity. Men hvis vi jobber sammen i enhet. We can reach the world for Jesus, amen. Så kan vi nå verden for Jesus. United we find. We stand and divided we fall. For for igjen så står vi fast, men hvis vi er splittet så faller vi. And so I appeal to you, church family, let us stand together on the wall. Så jeg appeller til dere som en menighetsfamilie om å la oss stå sammen på muren. And let it be the wall of truth that unites us in spirit. Amen? Og la det være sannhetens mur som forener oss i ånden. And so, as Nehemiah recounted to the people God's providential leading, 
Och i det när han mer fortalt om Guds försynsledelse. They saw that God was in this movement. Så så de att Gud var i denna bevegelse. They all rose up together to rebuild the wall. Och de reste sig alla samman för att bygga upp igen muren. And then in Nehemiah chapter 4 and verse 6. Och så i Nehemiah kapitel 4 och vers 6. The Bible says so built we the wall. Så står det att så byggde vi på muren. The wall was joined together unto the half thereof. Och hela muren blev höjd samman upp till halvparten. For the people had a mind to work. Av vanlig höjde för av hjärte ville folk folk this arbeta. This joined wall was the result of a joined united people together. Och att muren blev höjd samman var på grund av att folket var höjt samman. They had the same mind and the same vision. De hade den samma det samma sinn och den samma working, vision. Working together upon the wall. De jobbet samman på muren. Friends, I want you to notice. Jag vill att ni ska lägga märke till. In chapter 1. Att jag en. Nehemiah gets connected vertically to God through prayer. Så att Nehemia knyter sig vertikalt med Gud i bön. And then in chapter 2. Och så i kapitel 2. Nehemiah gets united horizontally with the people of God through prayer. Så att Nehemia knyter sig till folket horisontalt genom bön. So when you have a vertical connection. Så när du har en vertikal förbindelse. And a horizontal connection. Och du har en horisontal förbindelse. What do you have? Vad du har då? You have cross Christ-centered unity. Då har du en Kristus-centrerad enhet som är grundad i korset. Vertical and horizontal unity is cross-centered unity. En vertikal och horisontal förening det är en Kristus-centrerad förening byggd på korset. And wherever there's a cross. Och var det är ett kors. There is death of to selfishness, sin and spiritual pride. Så det död till selviskhet och till den ondliga stoltheten. Cross-centered unity is a prerequisite for a finished work in the last days. Och för att vi kan kunna fullföra detta verk i de sista dagar så tränger vi detta um, denna enhet i korset. This is one of the last things Jesus prayed for in Gethsemane. Det var en av de sista tingarna som Jesus bad för i Gethsemane. It's up to us if we want to be the answer to Jesus prayer. Men det är upp till oss om vi vill vara ett et svar på den bönen till Jesus. And so the wall was rebuilt. Så muren den blev byggd. But notice what happened in chapter 6. Men lägg märke till vad som sker i kapitel 6. Notice what it says in verse 1. 6 vers 1. Bible tells us that there was a threefold union. I Bibeln så står det här att det är en trefoldig union. That came together to try to get Nehemiah to come off the wall. En trefoldig förening som försökte få Nehemiah att komma ner från muren. I want you to look at this with prophetic eyes. Och nu ska du se på detta med profetisk blick. The Bible says. Bibeln säger. Now it came to pass when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arabian. Då skedde det då Sanballat, Tobiah och Arabern Geshem heard that I built the wall and there was no breach left therein. De fick höra att jag hade byggt muren upp igen och det inte var råd att finna någon revne i den. Verse 2. It says Sambalat and Geshem said to me, "Come, let us meet together in one of the villages of the plain of Ono." Så säger de så, "Kom, låt oss mötas bland landsbygden på Ono slätten." But they thought to do me mischief. Men de hade tänkt att göra mig ont. So when the enemies of truth saw that the work of God was prevailing. Så när sannhetens fiender så att um, Guds verk hade framgång. They resorted to flattery. Så började de först att smigra. At first they were making threats. Först så truade de. But now they turned to flattery. Men så började de att smigra. They were offering Nehemiah a peaceful compromise. De um, tillbörde Nehemiah att de kunde få till ett fredligt kompromiss. Come and let's meet together in this in, in some kind of meeting. Kom, la oss samlas och så kom möta varandra och få till en förening. But they weren't interested in meeting with Nehemiah. Men de var inte intresserade i att mötas med Nehemiah. They were just interested in getting him off the wall and stopping the work. De ville försöka få han ned ifrån muren så att arbetet kunde stoppa. But I love Nehemiah's response in verse 3. Men så älskar jag Nehemiahs respons. He said to them, I'm doing a great work. I vers 3 så står det, jag håller på med ett stort arbete. I arbeid. cannot come down. Så jag kan inte komma ned. Why should the work cease? Arbetet kan väl inte stanna. While I, I leave it and come down to you. Men jag förlater och drar bort till dere. Nehemiah would not be called down from the wall of duty. Nehemiah nektet och låt sig kalla ned från denna ett um, ansvarsposten på muren. Allow, he would allow allow nothing to distract him from the mission. Han ville inte till att att något skulle distrahera han från den missionen. Remaining on the wall was more important than compromising with the enemy. Det var viktigare för han att vara på denna muren än att göra ett kompromiss med fienden. And my friends as we get ready to bring this to a close. Och idag vi förbereder oss på slutet av detta budskap. The same thing that happened back then. Så är det det samma som skedde på den tiden. It's happening right now before our very eyes. Det sker rätt framför våra ögon idag. My friends, you realize that today. 
There are multitudes of forces, both seen and unseen. Så det massa krafter som vi inte kan se eller inte se. That are seeking for ways to get God's people, you and me, to come off of the wall of duty. Som försöker att få Guds folk där och mig till att komma ned ifrån muren från vår ansvarspost. Coalitions are uniting together. Det koalitioner som förenar sig. Trying to call us into compromise. Som kallar oss till att ingå kompromiss. So that they can demolish the walls of truth and the paths of salvation. Så att de kan riva ned dessa sannhetens murar och frälsens torn. In this age of corrupting compromise. Så i denna tidsalder borde är så mycket kompromiss. The message this morning, friends, is simply this. Så är detta budskap är ganska enkelt. Stay on the wall. Bli på muren. Don't come down the wall of duty. Icke kom ned. We're living in a time where prophecy has predicted. Vi lever i en tid sånn som profetiene har forutsagt. That just as there was a threefold union that tried to lure Nehemiah off the wall. Og akkurat som det var en trefold union som forsøkte å få Nehemiah ned fra muren. In Revelation there's another threefold union. Så det er en annen trefold union som vi finner i oppenbaringsboken. The dragon, the beast and the false prophet. Dragen, dyr og den falske profet. Representing spiritualism, Catholicism and apostate Protestantism. Spiritualisme, katolicisme og frafallen protestantisme. These powers have already united together. Og disse maktene forener seg. In a counterfeit ecumenical unity. Og det er en falsk etterligning. En ekumenisk enhet. It is a movement. Det er en bevegelse. That wrongly looks upon the walls of truth as divisive and a barrier to unity. Som ser på sannhetens murer som en barriere mot enhet, men det er en falsk enhet. And the loud cry of these apostate churches. Og det store ropet til disse fallende maktene. You know, we have a loud cry message. Vi har jo et høyt rop, ikke sant? Their loud cry message is, tear down the wall. Men deres høye rop er, riv ned muren. Forget about absolute doctrinal distinctives. Glem alle disse doktrinene og absoluttene. Just give us love is what they're saying. Bare gi oss kjærlighet. They're saying, we don't need the truth as long as we have the spirit. Vi trenger ikke sannheten så lenge vi bare har ånden. But it's a counterfeit spirit. Men det er en ånd som er en falsk etterligning. That leads to a counterfeit truth. Som leder til en falsk sannhet. And so while we see the prophecies of Revelation 13 being fulfilled before our very eyes. Så det vi ser disse profetiene i oppenbaringsboken går i oppfyllelse fremfor våre øyne. And the whole world seems to be gathering together to follow the beast. Og hele verden synes å samle seg og følge etter dyret. I urge you, friends, stay on the wall. Så vil jeg sterkt oppfordre dere til å bli på muren. We're also living in a time when human reason is being exalted above divine revelation. Vi lever også i en tid der hvor menneskelig resonering det heves opp over det som Gud har åpenbart i sitt ord. A time when humanism is getting a foothold in the church. Humanismen får en fot innenfor i menigheten. Where people are denying absolute objective truth. Og folk, man nekter på at det er absolutter og at det er en sannhet. And they instead they exalt a personal subjective experience. Og i stedet for så hever man opp en personlig, subjektiv erfaring. A time where emotionalism is taking the place of deep conviction of heart. Og det følelsesmessige, det tar overhånd, og det går over den når hjertet blir overbevist av sannheten. My friends, as we see multitudes being swept off the wall by the current of religious relativism. Og når vi ser hvordan mengder bare rives ned fra muren av den relativismens ånd. I urge you, stay on the wall of truth. Så vil jeg bare oppfordre dere til å bli på muren. Stay close to the word of God. Hold dere nær til Guds ord. Today we live in a time of mass media distraction. Vi lever i en tid der hvor det er så mye masse media som distraherer oss. Even when we sit in church, we are bombarded by messages on the iPhone. Selv når vi sitter i kirka, så får vi alle disse meldingene på telefonen. The internet and social media. Sosiale media. These things are not wrong in and of themselves, of course. Og det er jo ikke galt i og for seg selv. But many times it becomes a distraction to the, to the mission. There are sound bites and flashing lights demanding our attention. Absorbing all our time. And in a time when the enemy seeks to desensitize us. Og i en tid hvor fienden forsøker å få oss til å ikke være sensitive. By all of these worldly attractions and distractions. Vi er alle disse stimulansene fra verden som griper vår oppmerksomhet. I urge you, friends, stay on the wall. Så vil jeg oppmuntre dere sterkt til å bli på muren. Stay on the wall of truth. Bli på sannhetens mur. And then there's the disease of dry religious formalism. Og så er det denne sykdommen som handler om tørr formalisme. Where we have modern day Pharisees. 
Vi har moderne fariseere who are majoring in the minors and minoring in the majors. Som bryr seg om alle små detaljer, men som glemmer det store bildet. While they're forgetting the weightier matters of the law. De glemmer det som veier tyngre i loven. Like love, justice Kjærlighet, and mercy. Rettferdighet og nåde. People who become comfortable in a superficial head knowledge. De som bare blir så opptatt av all kunnskapen oppe i hodet. They know the theory of truth. Og de kjenner til teorien, sannhetens teori. But they don't know the person of truth. Men de kjenner ikke sannhetens person. And while the devil is trying to knock us off, off the wall into the ditch of legalism. Og da forsøker Satan nå å få kaste oss ned fra denne muren og ned i legalismens, i, i lovisket. I urge you, friends, stay on the wall of truth. Grøft, men bli på muren. And then there's that other equally dangerous ditch on the other side of the wall. Og så er det den like farlige grøften på den andre siden av muren. The ditch called liberalism. Og det er liberalismens grøft. The idea that God is not particular and he has no standards. Det er at Gud han er ikke så nøye, han har ikke egentlig noen standarder. A gospel that cheapens the expensive grace of God. Et eh, evangelium som gjør Guds nåde veldig billig. And makes it a license to continue in sin and rebellion. Og som rebellion. egentlig det, gjør det til en lisens at du kan fortsette i synd. A one-sided message that tries to divorce God's love from God's law. Et ensidig budskap som forsøker å skille Guds kjærlighet fra hans lov. A message that seeks to separate Jesus from prophecy and prophecy from Jesus. Et budskap som forsøker å skille Jesus fra profetiene og profetiene fra Jesus. But those two should never be separated. Men de to må aldri avskilles. And as the enemy is trying to knock people into the ditch of liberalism. Og i det er fienden forsøker å få menneskene til å gå ned i denne liberale grøften. Stay on the wall. Så bli på muren. Amen. There are so many things the devil is trying to do to get us off the wall. Det er så mye som djevelen forsøker å gjøre for å få oss ned fra muren. When someone mistreats you and you're tempted to be angry, når noen behandler deg dårlig og du har lyst til å bli sint, be patient and stay on the wall. Vær tålmodig, bli på muren. When there are tears in the church, når det er ugress i menigheten, and because of that you feel like leaving, og du føler for å bare forlate hele greia, remain on the wall. Så bli på muren. When you go through tragedy in your life and you're, you're, you, you don't, understand why you're going through. Og når du går igjennom tragedier i livet ditt, du forstår ikke hvorfor dette skjer deg. Keep trusting God and stay on the wall. Så stol på Gud og bli på muren. When you feel like giving up, og når du føler for å gi opp hele, hold on to Jesus. Så hold deg fast til Jesus. Stay on the wall. Bli på muren. And when your carnal flesh is pulling you into forbidden waters, og når kjødet drar deg for, på forbudte veier, claim the victory of Jesus. Så gjør krav på seieren Jesus Kristus. And stay on the wall. Og bli på muren. How many of you, by God's grace, want to remain on the wall? Hvor mange er det som ønsker å bli på muren ved Guds nåde? What enables us? Det som gjør oss i stand til det. What enables us when every single force in the universe, it seems, is trying to get us off the wall? Hva er det som gjør oss i stand til det når alle krefter på en måte forsøker å dra oss ned fra muren? Friends, we can stay on the wall. You know why? Vet dere hvorfor vi kan bli på muren? Because Jesus stayed on the wall for us. Han stayed. In the garden of Gethsemane, i Gethsemane hage, he was tempted to come off of the wall. Så ble han fristet til å gå ned fra muren. To abort the mission. Han ble fristet til å bare. He prayed, if it's possible, let the cup pass. Avslutte misjonen. Han sa, hvis det er mulig, så la denne kopp gå ned forbi. But Jesus remained on the wall when he said, not my will. Men Jesus. Thy will be done. Men Jesus forble på muren når han sa, ikke min vilje skje, men din vilje skje. But then on Mount Calvary. Og så, på, uh, når han var på Golgata, As he was crucified naked between two thieves, i det han ble korsfestet naken mellom to røvere, again he was tempted to come off the wall. Så ble han igjen fristet til å gå ned ifra muren. I want you to look at this. Men jeg vil at dere skal legge merke til we'll dette. We'll close with this. Turn with me quickly to Matthew 27. Med Matteus kapittel 27. Matthew 27, verse 39. Matteus 27, vers 39. What enables us to stay on the wall? Hva er det som setter oss i stand til å forbli på muren? Matthew 27, verse 39, please... Turn there with me. Matteus 27, 39. Notice what it says. Der står det. And those who pass by blaspheme him, wagging their heads. Og de som gikk forbi spottet ham og ristet på hodet. And saying, you who destroyed the temple and what? Og de sa. Build it. Du som ødelegger tempelet. In three days. Og bygger det opp på tre dager. Save yourself. Frels deg selv. So friends, what was Jesus doing? Hva var det Jesus gjorde? While on the cross. Når han hang på korset. He was building. The temple of God. Han bygget Guds tempel. He was restoring the truth about who God is. Han gjenopprettet sannheten om hvem Gud er. The same work that his people was to do in the past. Og det samme arbeidet som Guds folk gjorde i fortiden. And we are to do in the present. Og som vi skal gjøre i vår tid. Jesus was doing while he was hanging on the cross. Det gjorde Jesus når han hang på korset. He was rebuilding the broken walls of humanity by his sacrifice. 
bygget upp igen mänsklighetens brutte mur genom sitt eget people said save yourself Men så sa folket till han fräls sig själv And then they said Och så sa de If you are the son of God Visst du är er Guds son come down from the cross Ned från korset They were saying, telling him get off the wall Kom den ner från muren Likewise the chief priests mocked and, and the scribes and elders and said På samma måte spottade också överseprästerna samma de skriftlärda de äldste. He saved others. Och de sa han frälsa andra. Himself he can't save. Men sig själv kan han inte frälsa. If he is the king of Israel. Visst han är er Israels konge. Let him now come down from the cross. Låt han nu komma ner från korset. And we will believe him. Och vi ska tro på ham. They were tempting Christ to distrust his identity as the son of God. De fristade Jesus till att betvivla hans identitet som Guds son. Stop building, come off the wall, come down from the cross. Sluta bygg, kom ned, kom ned från korset. But then it got even worse, friends. Men så blev det ännu värre. In verse 43. I vers 43. They started to attack his relationship with his father. Då började de att angripa hans förhållande till fadern. He trusted in God. Han har satt sin lit till Gud. Let him deliver him now if he will have him. Låt mig utfri ham nu om han vill ha ham. For he said, "I am the Son of God." For han sa, "Jeg er Guds søn." You know what they're doing here? Vet du hva de gjør her? They're basically saying to Jesus. De sier egentlig til Jesus. If your father really wants you, hvis faderen virkelig ønsker dig, let him come save you right now. Så la han komme og frelse dig her og nå. What they were saying was really this. Men det de egentlig sa, det var. Not only do we not want you. Det er ikke bare vi som ikke ønsker dig. Your God doesn't even want you. Men Gud, din far ønsker dig ikke. We will face the same temptation in the last days. Og den samme fristelsen vil vi møte i de siste dager. It is the time of Jacob's trouble. Det er Jakobs kampen. A time when our faith will be severely tried to the utmost. En tid da vår tro vil prøves i det ytterste. That the devil will attack our relationship with God. Og da vil djevelen angripe vårt forhold til Gud. They're saying, not even God wants you. Gud ønsker deg ikke engang. My friends, when they said those words, når de sa de ordene, Jesus realized that they were actually fulfilling prophecy by saying those words. Så inså Jesus at de faktisk oppfyllde profetiene ved å si Now go quickly to Psalms 22. Uh, slå opp meg til Salme 22. Quickly, quickly, Psalms 22. Vi slår raskt opp til Salme 22. This is a messianic psalm concerning the death of Messiah. For det er en messiansk salme som omhandler Jesu død. Psalm 22, verse 8. Salme 22, vers 8 are the words that the Pharisees were saying at the cross. Det er de ordene som fariseerne uttalte på korset. He trusted on the Lord that he would deliver him. Han stolte på Herren, la ham redde ham. So let him deliver him, seeing he delights in him. La ham ut fri ham, siden han har behag i ham. So Christ understood that when they said that, so Kristus forsto at når de sa det, they were actually fulfilling this prophecy. Så oppfylte de denne profetien. They were quoting Psalms 22, verse 8. De eh uh, citerade faktiskt Salme 22:8. So in response to what they said. Så so i respons till vad som de sa. In quoting verse 8. So, När de eh uh, citerade vers 8. Jesus then quoted verse 1. Eller vers 9 i norska så so, så so citerade Jesus Notice vers 1. Notice verse 1 friends. Och lägg märke till vers 1. My God, my God. Why hast thou forsaken me? Min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Friends, don't miss the impact of this. Og nå vil jeg ikke at dere skal gå glipp av dette på, uh, poenget. They were saying, De sa, Not even God wants you. Ikke engang Gud ønsker deg. For he who hangs on the tree is cursed of God, For the Bible says. For den som henger på et tre er forbannet, står det i Bibelen. You're on this cross and not even God is helping you. Du henger på dette korset og Gud hjelper deg. God doesn't want you. Gud ønsker deg ikke. And even though Jesus felt forsaken by God, Jesus Gud, even though he might have felt that God the Father did not want him, ham, he still said, "My God, my God." So sa han likevel, min Gud, min Gud. What he was saying to the Father is this: Det som han sa til Faderen var, Father, even though it seems like you have forsaken me. Far, selv om det synes for mig som at du har forlatt mig, I still accept you as my God. Så anerkjenner jeg fremdeles dig som min Gud. In that crisis hour. Og i den krisetimen. Jesus claimed God the Father as his own. Så gjorde Jesus krav på Gud Fader som sin that egen. That even though it seemed like God gave up on him. Selv om det syntes som om Gud hadde gitt ham opp. He would not give up on God. Så vil han ikke gi opp på Gud. Even though it seems like I am no longer yours, Father. Og selv om det så ut som at jeg tilhører ikke lenger deg, far. You are still 
mine. Så er du fremdeles min. His response og responsen was like Nehemiah. Det var som Nehemias respons. I'm not going to come down from this wall. Jeg går ikke ned fra muren. I'm going to remain and cling to this old rugged cross. Jeg forblir på dette gamle even though it seems like heaven and earth is against me. Selv om det virker som om himmel og jord er imot meg. And by clinging to that cross, når han klynget seg til korset, Jesus was finishing the work of rebuilding the walls of humanity. Så avsluttet Jesus dette arbeidet med å bygge menneskehetens mur. He remained on the wall for you. Han forble på muren for din skyld. Will you remain on the wall for him? Vil du forbli på muren for hans skyld? Oh my friends, how many were thankful for Jesus? Hvor mange er det som er takknemlig for Jesus? This is is the faith that we need. Det er den troen vi trenger. It is the faith of Jesus. Det er Jesu tro. Amen. It's the faith that God's people will have in the last days. Det er den troen som Guds folk må ha i de siste dager. And so as we close, I got some bad news and some good news. Så i det vi avslutter, så har jeg noen dårlige nyheter og noen gode nyheter. The bad news is this. Og de dårlige nyhetene. Our adversaries are great. Er at vi har en stor fiende. Our obstacles are many. Og at det er mange hindringer. Our resources are limited. Og at vi har begrensede ressurser. Our numbers are few. Og at vi har et and our faith is weak. But how many want the good news? Here's the good news, friends. Our God is Almighty. Can you say amen? Can you say amen to them? His power is unlimited. Hans kraft er uten grense. His wisdom is unmatched. Hans visdom er det ingen som kan måle seg med. His resources are infinite. Hans ressurser er uthømmelige. His grace is sufficient. Og hans nåde er nok. His love is eternal. Hans kjærlighet er evig. And his presence is with us always. Og hans nærvær er alltid med oss. So because Jesus stayed on the wall for you. Og fordi Jesus ble forble på muren for din skyld. Let's remain on the wall for him. Amen. Så la oss bli på muren for hans skyld. How many want to say with me, thank you Lord for remaining on the wall. Hvor mange er det som vil si takk her? And help me, Lord, to stay on the wall with you. Og hjelp meg til å forbli på muren med deg. That is your prayer. Stand with me as we pray. Hvis det er deres bønn, så kan dere reise dere i det vi avslutter. Let us stand and ask God for the courage. La oss be Gud om mot. Father in heaven. Far i himmelen. Lord, we thank you so much for your greatness. Vi takker deg så mye for din storhet. And your goodness. Og din godhet. For your wisdom and your power. For din visdom og din makt. For your love and your mercy. For din kjærlighet og din nåde. And thank you, Lord Jesus. Og takk, Herre Jesus. That you came from the glories of the heavenly palace. For at du kom fra herligheten der i palasset hvis i himmelen. And you came to view the broken walls of humanity. Og du kom for å se på de nedbrutte muren til menneskeheten. Like Nehemiah, you left heaven. You left the palace. Som Nehemiah, så forlot du palasset himmelen. And you came to take a position, a lowly position on earth. Og du kom, og du fikk en lav stilling her på jorden. You came to rebuild our brokenness. Du kom for å bygge opp igjen vår nedbrutte tilstand. By being broken on the cross for us. I det du ble brutt for oss på korset. Lord, we don't understand why you would why you would make such an infinite sacrifice. For we who are broken, messed up people. But thank you, Lord, that your love compelled you to make such a sacrifice. And Lord, because you died for us, give us the faith to live for thee. Because you remained on the wall of the cross for us. Give us the grace to remain on the cross of self-denial for thee. Så hjelp oss til å forbli på dette selvfornektelsens kors for din skyld. And we pray that you rebuild us. Og vi ber om at du må bygge oss opp. That you restore us. At du vil gjenopprette oss. And that you prepare us for eternity. At du vil forberede oss for evigheten. Thank you for hearing and answering this prayer. Takk for at du hører og svarer vår bønn. We ask this in Jesus' blessed name. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. 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 God bless you folks. You may be seated. Gud vil se inn dere. Happy Sabbath. Amen.